بسم الله الرحمن الرحيم حلقة أخرى حول الفواكه دائما يعني الفواكه الطرية وحلقة اليوم حول التفاح يعني يعني التفاح بكل أنواعه التفاح الأحمر والتفاح الأخضر يعني التفاح البلدي كان أنواع يعني في المغرب العربي كله كانت أنواع يعني صغيرة يعني جميلة جدا فصلية موسمية يعني كانت تنضج يعني في شهر ستة يعني شهر يونيو تقريبا ولكن مع الأسف يعني قلت هذا هذا النوع قل وهذا النوع هو الذي يحتوي على مكونات بتركيز أعلى من يعني الأنواع الأخرى فالتفاح طبعا يعني كما نقول دائما أن هذه الفواكه تشترك في بعض المكونات اللي هي سكريات واللي هي البيكتينات يعني الألياف الغذائية الدائبة يعني كل الألياف الغذائية الموجودة في الفواكه هي تقريبا نفس الطبيعة ثم يعني يشترك في مع يعني هذه الفواكه في الحمضيات العضوية قليل من حمض السيتريك لأن حمض السيتريك يوجد في الحوامض على الخصوص ولكن يعني كذلك حمض المالك وحمض حمضيات عضوية يعني توجد في هذه الفواكه لأن يعني المذاق كي يكون حامض الناس يعرفوا بأن هذه حمضيات عضوية وهذه الحمضيات العضوية لها أهمية قصوى يعني في بالنسبة لصحة الجسم ونحن الآن في عصر الآن تنقص في هذه الأشياء لأن كل الأحراض التي ظهرت عند الناس هي من نقصان في هذه الأشياء من يعني الأحماض العضوية وكذلك الفلافونويدات يعني الألياف الغذائية هذه وخصوص الألياف الغذائية الدائبة أو سوليوبل يعني فايبرز هذه التفاح يعني يشترك في الأملاح المعدنية والفيتامينات يعني مع الفواكه الأخرى يعني المونغانوس والمغنيسيوم والكالسيوم فوسفور حديد نحاس كوبالت يعني شيء قليل هكذا من هذه الأملاح المعدنية لا هي لا, لا تنقص يعني في النبات يعني النبات كله في مغنيسيوم في كالسيوم يعني الفوسفور هذه يعني هذه الاملاح لا تنقص يعني في الطبيعه بالبتات يعني ولكن الذي ينقص هو الامتصاص وهو تجانسها او عدم تجانسها ما بعد المواد الاخرى التي تكبحها اثناء الهضم يعني اذا كان الناس يتناولون نظام طبيعي ثم يتناولون ماده مصنعه في مضافات غذائيه او في معادن ثقيله او بلاستيك او في بعض البيروكسيدات التي تاتي من الطبخ ثم يقول بانني اتغدى جيدا فهو لا يتغدى جيدا يعني س نقف يعني عند بعض الاشياء المهمه الحديثه جدا في علم الاغذيه وعلم التغذيه هو يعني الاكل الواحد ليس الوجبه الواحده نقول الاكل الواحد يعني لما تاكل تاكل اكل واحد وليس خمسه وسته وسبعه لان لما ان اذا كانت اخلطت الاكل خلطت الاكل فتختلط الدهون مع النشويات مع السكريات مع البروتينات مع الاشياء الاخرى فالجسم يعني لا يعرف كيف يتعامل معها خصوصا يعني في وقتنا الحاضر ان يعني الجهاز الهضمي اصبح هش التفاح يحتوي على أشياء الخاصة به يعني التي تميزه عن باقي الفواكه اللي هي حمض الإيلاجيتونيك والإيلاجيتونين علي حمض الإيلاجيك وهذا الحمض الإيلاجيك هو معروف في التفاح وفي الرمان كذلك ولكن ارتفاع يعني نسبة جيدة من حمض الإيلاجيك وحمض الإيلاجيك هو من أحماض يعني من الفلافونويدات ويدخل مع الفلافونيات مع يعني مع المضادات الأكسدة هو قوي جدا في التفاح ويعني هو كابح لبعض الأشياء داخل الجسم يعني منها يعني يعني تخريب بعض الخلايا أو الخلايا السرطانية فهذا الحمض الإيلاجيك هي هو حمض طبعا لما نقول حمض هو قابل للتفاعل يعني من ال نحن نعلم جيدا ان هذه المركبات اللي يكون فيها يعني سي او او اتش او او اتش ولا حاجه هذه هي قابله للتفاعل بمعنى انها اشياء تتفاعل بمعنى شيء حية فيتفاعل مع سكر الجلوكوز الموجود في التفاح لان يعني كل الفواكه تحتوي على يعني الجلوكوز والفركتوز والفركتوز هو يسمى سكر الفاكهه ثم ان الجلوكوز يسمى سكر العنب لماذا لان تركيز في العنب تركيز عالي من الجلوكوز فيعني يعطي الايلاجيتونين يعني حمض الايلاجيك مع الجلوكوز يعطي الايلاجيتونين والايلاجيتونين اقوى من حمض الايلاجيك يعني مش نبينوا الناس يعني هذه يعني اقوى من حمض الايلاجيك يعني اكثر من عشرة اضعاف يعني قوته الكابحه داخل الجسم هي اقوى الايلاجيتونين هي اقوى و يعني احسن من حمض الايلاجيك وهذه التفاعل يكون دائما يعني خصوصا لما ناكل تفاح لوحده مثلا او مع اشياء بسيطه في المعده فلا يختلط مع اللحوم ولا مع الاخشاء ولذلك نوصي الناس بان لا يعني يخلط الفواكه مع اللحوم والفواكه مع نشوف فواكه مع القطاني او فواكه مع اشياء اخرى لا تهضم الفواكه تستهلك لوحدها على معده فارغه اختار الوقت الذي تحب يعني ليس العاشره ولا الرابعه والناس يعطونا وقت اي وقت تكون في المعده فارغه ممكن ان تستهلك يعني فواكه وممكن ان تستهلك فواكه لوحدها 
أشخاص اللي عندهم عمل ويركزون وكذا يجب أن لا يستهلكوا يعني وجبات ثقيلة يعني يكتفون يجب أن يكتفوا بالفواكه والماء حتى يعودوا لمنازلهم ثم يأكلوا ويرتاحوا ويأكلوا آه هذا يعني هذه الفاكهة فاكهة التفاح يعني تفاح فاكهة جميلة يعني الناس يعني هي تقترب بجمالية يعني 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 ما شاء الله يعني الناس كلهم يحبون هذا التفاح خصوص يعني يعني الأطفال الصغار فأنا يلاحظ الناس على أنهم لا يقدرون على الإكثار من استهلاك التفاح لماذا لأن يعني هذا حمض الإيلاجيك مع المكونات الأخرى يعني تجعل الشخص يعني يشبع بسرعة أو يقنع بسرعة من هذه الفاكهة يعني حبة وحبتين ثم لا يقدر على تناول يعني كمية كبيرة وهذه من من خاصية هذه يعني هذا النبات خاصية هذه هذه الفاكهة يعني حمض الإيلاجيك وطبعا الكلوروجينيك كذلك يعني الكلوروجينيك قوي يعني في التفاح إيلاجيك قوي في الرمان أكثر من التفاح ولكن التفاح فيه الكلوروجينيك كذلك قوي اقوى من من الرمان يعني كيف ما كان الحال عليا هذه مقارنات الفواكه مع بعضها ولكن يبقى ان ان كميه جيده من حمض الالاجيك وحمض الكلوروجينيك يعني في التفاح هو جيد ثم الى جانب الحمضيات العضويه الاخرى قليل من حمض السيدريك من حمض الملك حمضيات عضويه اخرى التي قد توجد يعني في في هذه الفواكه فهذه تعطي يعني ماده قويه يعني يعني للجسم هي طبعا تحفظ الجسم ثم تنشط كثير من الـ الـ يعني الانزيمات على مستوى الجهاز الهضمي وهي الحمضيات العضويه تكلمنا عنها الحمضيات العضويه هي التي تقلص من حجم الحصوات الموجوده في المراره وهي التي تقريبا يعني هذه الاشياء التي تترسب في المراره لتعطي هذه الحصوات من الكوليسترول عليه الحصوات على ثلاث انواع يعني حصوات الكوليسترول وحصوات كذلك التريجليسيرايد وحصوات تاتي من مفاعلات كيماويه اخرى عضويه فعليا حصوات الكوليسترول على الخصوصيه النبات يقضي عليها خصوص النبات يعني يعني الغني بهذه الحمضيات العضويه يعني التفاح البونغرانيت هذه الليمون الهندي ثم اشياء مثل تكلمنا عن البابايا تكلم كذلك التين الهندي الرمان هذه كلها اشياء يعني كل الفواكه يعني الفصليه الموسميه مثل البشمله في المغرب نسميوها يعني المزاح هذه البشمله او الزعرور كذلك المشمش الخوخ هذه كلها يعني فواكه تحتوي على احماض عضويه الى كي يلاحظوا الناس احماض عضويه وهذه الاحماض العضويه هي يعني تريح المراره يعني تريح المراره وت يعني تضبط افرازات يعني المراره لا يمكن ان يكون اسهال مع هذه الفواكه لا يمكن لان الناس اللي كيشتكيوا من الامساك عندهم خلل في ثقافتهم الغذائيه عندهم خلل يعني في حياتهم يعني يعني داخل المنزل لماذا يعني ياكلون يعني لا يكثرون من شرب الماء ولا يكثرون من من الالياف الغذائيه ثم يكثرون من الاشياء التي تخلف جذور حره اللي هي اللحوم والالبان او السكريات هذه فهنا يكون يعني طبعا يكون امساك يعني حمض الكلوروجينيك وحمض الالاجيك الذي يعطي الالاجيتونين يعني في الجسم هذا يقوي ثم الاحماض العضويه الموجوده في التفاح مع الالياف الغذائيه الدائبه يعني البكتينات يعني التفاح بكتينات التفاح هي جيده هذه تجعل من هذه الفاكهه يعني قوة يعني حيوية للجسم يعني هي قوة ضابطة لبعض الأعراض داخل الجسم وهي هذه الفواكه هي تفيد النساء أكثر بكثير من الرجال وتفيد الأطفال أكثر من الجميع لماذا؟ لأن الأطفال محتاجين للأملاح المعدنية التي تحفز الأنزيمات والأنزيمات تحفز الاستقلاب داخل الجسم بمعنى النمو لأن الفواكه تحتوي على مضادات الأكسدة وألياف غذائية التي تحتاجها جسم الطفل <تصفيق> الطفل يحتاج الى مضادات الاكسده كي لا يكون هناك تخريب على مستوى الوظائف على مستوى الاعضاء لان جسم في نمو ثم هي جيده للنساء لماذا؟ لان الجهاز الهضمي عند النساء هو جهاز حساس وجهاز يعني كسول شيئا ما فالمراه اذا تناولت هذه الفواكه يعني بقوه وكان نظامها نباتي يعني في الياف اخرى من الخضر ومن الحبوب مسائل نشويات والى اخره فيعني المراه يكون جسمها قوي جدا لكن هذا جسم المرأة لا يتحمل اللحوم والألبان بكثرة اللحوم والألبان بكثرة نظام لاحم للمرأة هو نظام قاتل والنظام النباتي هو الذي يروق المرأة ولكن نحن لا نحرم أحل الله فنظامنا يتداخل فيه يعني اللحوم والألبان مع النبات لكن نغلب النبات على هذه الأشياء التي تبقى ظرفية أقول تبقى ظرفية اللحوم ظرفية وليست يعني أكل اعتيادي يوم فهذا يعني هذه الفاكهة هي بعدما كانت يعني عليين هي الموسم التفاح يكون بشهر اكتوبر نوفمبر يعني حتى لشهر ديسمبر يعني هناك انواع مثلا في اوكيمدن في بوميا يعني في ميدلت يعني تنضج هذا النوع الاحمر ينضج في شهر ديسمبر نوفمبر نوفمبر ديسمبر يعني يبقى حتى يعني حتى حتى يناير ربما او يعني هذه الفتره يخزن فيها التفاح بسهوله لان الفصل بارد 
وهناك نوع في كان في منطقة تنسيفت كذلك كان حتى في من كذلك في منطقة ميدلت يعني هذه هذه المناطق سايس يعني كان في منطقة تنسيفت هذه النوع الصغير الحجم هذا الذي كان يعني كلما جرح هذا التفاح كان يجرح ثم يظهر لون أحمر وهذا الماء يعني نجرح فاكهة أو الخضرة أي نوع من النبات لما نجرح ثم يسود أو يحمر يعني يتغير لونه فهذا يعني على أنه غني بالفلافونويدات والبوليفينولات لأن البوليفينولات هي التي تتأكسد وتعطي هذا اللون داكن هذا يعني كلما كان هذا اللون يظهر بسرعة وبقوة فالمادة غنية وقوية جدا يعني هي نسميها يعني هي قنبلة منشطة للجسم هذه هذه الأشياء التي تحتوي على هذه المضادات للأكسدة وهي علي مواد الدبغة الناس يعرفوا بأن الدبغة يعطي لون أحمر آدمي ولذلك سميناها المواد الدابغة يعني المواد الدابغة توجد مثلا في شجر الفلين توجد في الدوم توجد في كل في الزيتون المواد الدابغة توجد في كل النبات لكن بعد الأشياء المعروفة بهذه المواد الدابغة هي شجر الفلين هذه يعني البلوط واللي هي كذلك الدوم يعني الناس كانوا يذبغون يذبغوا بهذا يعني بهذا الدوم ثم بعد الأشياء الأخرى التي تغير الدوم مثل الناس كانوا يكتبون بالزعفران يعني كان حتى يعني الحبر الذي كانوا يكتبونه من الزعفران لماذا لأنه اللي يعطي لون أشياء التي تعطي لون هي أشياء غنية بهذه المواد الدابغة والتفاح يتغير لونه يلاحظه على الناس ولكن هذه الأنواع التي أصبحت الآن الناس يعني يزرعونها وهي الأشياء التي تنضج كما قلت في الفصل البارد هي يلاحظ على أنها لا يتغير لونها بسرعة فهي فيها كمية قليلة بالمقارنة مع الأنواع التي كانت لدينا في المغرب هي هذا النوع الذي ينضج في شهر ستة هذا هو يعني التفاح الطبيعي الذي يعني يحتوي على أكبر كمية من هذه المضادات الأكسدة وتركيز حمض الإلاجيك في هذا النوع ويفوق النوع الآخر بأكثر من خمسة أضعاف مما يحدث تركيز يعني حمض الإلاجيك وهو حمض الكلوروجينيك يعني مع الأسف علي كيف ما كان الحال ليس الشكل الفاكهة هو المهم لأن يعني هناك يعني الناس يفضلوا ذلك الشكل الكبير جميل على الشكل الصغير البسيط الذي كان فيه خدشات وأشياء هكذا لكن لا لأن الأشياء البلدية والناس يعرفوا الأشياء الطبيعية والبلدية دائما تكون يعني إما شكل صغير إما لون داكن إما أشياء هكذا يعني تقريبا لا تروق يعني في يعني يعني في المنظر ولذلك الناس عليهم يجب أن يتعاملوا مع الطبيعة يعني أن أن يعرفوا هذه الأشياء أن تكون لديهم ثقافة وليس يعني هكذا يعني يتظهر شيء في السوق ثم يشتري يجب أن يكون لديه معلومات على هذا الشيء الذي سيستهلكه يعني إذا لم تكن هناك معلومات وأن الناس يشترون هكذا لأن لأن كل الناس يشترون فهذا يعني ليس من 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 قبيل يعني هذا لا هذا لا يفيد الشخص يعني ويجعله دائما يعني يعني مرتبط بما بعيش الناس ويجب أن لا يرتبط بعيش الناس يجب أن يكون لديه عيشه هو يعني يعيش بما يعرفه هو بما يعلم هو من هذه المعلومات وهي المعلومات التي نقصت مع الأسف والثقافة الغذائية نقصت بكثير وستنقص بكثير مع الأسف الشديد يعني نكتفي بهذا القدر إن شاء الله وإلى حلقة مقبلة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته <تصفيق>